பொதிகை நேர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அதனினும் குறிடு செவிடு பேடு நீங்கி பிறத்தல் அரிது ஔவையார் சொன்ன ஒரு வாசகம் இது ஔவையார் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் தமிழ் பாட்டி தமிழ் மூதாட்டி ஔவையார் பல விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க நம்ம சொல்லாததே இல்லை ஔவையார் சொல்லாத விஷயங்களே இல்லை ஆனால் ஔவையார் சொன்ன ஒரு கதை ஒரு பாட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் நம்ம பிரபலமாக தெரிஞ்ச ஒரு பாட்டு தான் பழம் நீயப்பா ஞான பழம் நீயப்பான்ற பாடல் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா எதுக்காக அந்த பாட்டை ஒரு கருத்தாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா சிவபெருமானும் பார்வதி தேவியும் தன்னுடைய இரு மைந்தர்கள் விநாயகனும் சுப்பிரமணிய சுவாமி முருகக் கடவுளும் எல்லாரும் இருக்கிற நேரத்தில் நாரதர் வந்து ஒரு கனி கொடுக்குறார் என்ன கனின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா மாங்கனி அந்த மாங்கனியை என்ன சொல்கிறாருனா இது ஞானப்பழம் இதை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு சிவபெருமானுக்கு கொடுக்குறாரு அப்போ சிவபெருமான் என்ன பண்ணுறாரு அதை வாங்கி தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு அதை கொடுக்குறாரு எல்லாம் நம்ம எல்லாம் அப்படி தானே பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டாக ஒன்று கிடைச்சா அது ஃபஸ்ட் நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு போய் சேரணும்னு தான் நம்ம நினைப்போம் அப்படி தான் அவரும் தனது குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறார் அப்போ நாரதர் ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறார் இதை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணக்கூடாது கொய்யாமல் கொடுக்கணும் இந்த பழம் முழுமையாக ஒருத்தருக்கு போய் சேர்ந்தால் தான் அது வந்து அதனுடைய பயன்பாடு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பயன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க சரி அதுக்கு என்ன பண்ணுறது நீயே ஒரு வழி சொல் அப்படிங்கும்போது நம்ம நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க இல்லையா நாரதர் கழகம் நன்மையில் முடியும்னு சொல்லிட்டு நாரதர் உடனே ஒரு ஐடியா கொடுக்குறார் நீங்கள் வந்து ஒரு போட்டி வைங்க யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுங்க சரி என்ன போட்டி அதையும் நீங்களே சொல்லுங்கன்னா உடனே உலகத்தை யார் முதல் சுற்றி வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த கனி அப்போ ரெண்டு பேர்த்துக்கும் போட்டி நடக்குது விநாயகர் பெற்ற தாய் தந்தைய அதாவது தாய் தகப்பனே கடவுள்னு சொல்லி உலகம்னு சொல்லி மூன்று முறை வளம் வந்து அந்த கனியை வாங்கிக்கிறார் முருகப்பெருமான் கோவிச்சுட்டு தான் பழனி மலையில் வந்து உட்காந்துதான் சாஸ்திரம் சொல்கிறது அப்போ பழனி மலை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம அந்த மாம்பழத்தினுடைய கதையும் தெரிஞ்சுட்டோம் மாம்பழம் தான் இன்னை இன்றைய தலைப்பு நம்ம இன்றைய பழம் என்ன பழம் எடுத்துக்கிறோம்னா மாம்பழத்தை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் மாம்பழம் வந்து முக்கணிகளம் முதன்மையான கனி மா பலா வாழை வாழைப்பழம் பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் மா இன்னைக்கு மாம்பழத்தை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் மாம்பழம் வந்து தேசிய பழம் நம்ம இந்திய தேசத்தினுடைய பழம் அதாவது பறவைகள் எப்படி மயில் சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி தேசிய பழம் வந்து மாம்பழம் மாம்பழத்தை பற்றி சொல்லும்போது இன்னொரு அற்புதமான விஷயம் ஒரு தகவல் என்ன அப்படின்னா மாம்பழத்தில் எல்லா சத்துக்களும் நிறைந்து இருக்குது மாங்கனி வந்து உங்களுக்கு வந்து வாதகரம் மாவுலேயே மாம்பழம் மாம்பிஞ்சு மா இழை இது எல்லாமே வந்து பித்த கவகரம் ஆனால் மாம்பழம் மட்டும்தான் வாதத்தை குறைக்கூடிய நல்ல இனிப்பாக பழுத்த கனி மட்டும்தான் வாதத்தை குறைக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது இப்போ இந்த மாம்பழம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து குடல் இருக்கக்கூடிய புண்களையெல்லாம் ஆற்றி நம்மளுக்கு வந்து நல்லது நன்மை நிறையா செய்யக்கூடியது மலைச்சிக்கலை போக்கக்கூடியது நிறையா விட்டமின் சி நிறையா இருக்குது ஆக்சாலிக் ஆசிட் நிறையா இருக்குது நம்ம உடம்புக்கு தேவையான வளர்ச்சிக்கு தேவையான நிறையா இருக்குது மாம்பழங்களை வந்து நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுவே அஜீரணமாயிரும் எதுவுமே அளவோடு தானே சாப்பிடணும் அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அளவோடு சாப்பிடணும் மாம்பழமானாலும் அளவான அளவில் தான் அதாவது என்ன ஒரு ஒரு மாம்பழம் சாப்பிடலாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் ரெண்டு மாம்பழம் சாப்பிட்லாம் ஒரு நாம் நாலு மாம்பழம் சாப்பிட்டோம்னா அதுவே அக்னி மாந்தியம் அஜீரணம் ஜீரணத்துக்கு செரிமானத்துக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் மாவில் இப்போ நம்ம ஒரு விசேஷம் நம்ம வீட்டில் விசேஷங்கள் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம வழக்கத்தில் இருக்கக்கூடியதுன்னா மாவிலை தோரணம் மாவிலை தோரணம் இல்லாமல் நம்ம எதையுமே எதுவுமே கிடையாது நம்ம விசேஷங்களே கிடையாது ஒரு பூஜைனா மாவில் வச்சு தான் கலசம் வைக்கிறோம் ஒரு விசேஷங்களில் தோரணம் அமைக்கிறோம் மாவிலை வந்து அவ்வளோ சிறப்பான ஒன்றாக அமைஞ்சிருக்கு மாவில் ஏன் அப்படி வைக்கிறோம் அப்படின்னா கிருமி நாசினி நம்ம க நம்ம பக்கத்தில் கிருமி எதுவும் நம்மளுக்கு நம்ம நம்மளை அண்டாது ஒரு விசேஷம் நடக்கிற இடத்த பலதரப்பட்ட மக்கள் வருவாங்க பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் வருவாங்க இப்போல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மருந்து தெளிக்கிறோம் பூச்சி மருந்துகள் தெரி தெளிக்கிறோம் நிறையா டிஸ்இன்ஃபெக்டண்ட்டாக நிறையா ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கிறோம் ஆனால் அந்த காலகட்டத்திலெல்லாம் மா மாவிலை தோரணங்களை சுற்றி வர கட்டி நம்மளுக்குள்ள கிருமி அண்டாமல் நம்ம பார்த்துக்குவாங்க மாவிலை தோ மாவிலைக்கு வந்து 
துவர்ப்பு சுவை உள்ளது அது வந்து நம்மளுடைய நீங்க வந்து துமா அந் நம்ம முன்னோர்கள் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க இப்படி போயிட்டு இருப்பாங்க மாங்குச்சி கிடைச்சா அதை கடிச்சு பல் துளக்கிடுவாங்க வேப்பங்குச்சி கிடைச்சா அதை கடிச்சுட்டு நம்மளாம் இப்போ ப்ரெஷ் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அவங்கெல்லாம் மாடர்ன் டெக்னாலஜியா ரொம்ப அற்புதமான யோசனை பண்ணி அவங்களே ஒரு ப்ரெஷ் ரெடி அதாவது என்ன சொல்றது இன்னைக்கு யூஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு அதை மறுபடியும் அடுத்த நாள் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு கிளென்லினஸ் ஃபாலோ பண்ணவங்க தான் நம்ம முன்னோர்கள் அந்த மாதிரி ப்ரெஷ் யூஸ் பண்ணிட்டு பல்ல துவர்ப்பு சுவை கொண்டு பல்ல சுத்தம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வாயில துர்நாற்றங்கள் இருக்காது கிருமிகள் இருக்காது ஈறுகள் எல்லாம் பலமடையுது மாம் பிஞ்சு இருக்கு இல்லையா மாம் பிஞ்சு வந்து வயிற்று புண்களை ஆற்றுறதுக்கும் அதே மாதிரி ஜீரண சக்தி நல்லா கொடுக்கும் ஜீரணம் நம்ம மாம் பிஞ்சு வடுமாங்க ஊர்கானெல்லாம் போடுவோம் இல்லையா நம்ம சம்பிரதாயம் நம்ம ஊர் வழக்கங்களில் தான் ஊர்கா போடுறது அதாவது ஒரு உணவை எப்படி பதப்படுத்தி கெமிக்கல்ஸ் இல்லாமே அந்த காலத்தில் பதப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க மாம் பழத்தில் நிறையா கலோரிஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு வாதத்தை கம்மி பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்குது கால்சியம் ரிச்சாக இருக்குது பெண்களுக்கு நிறைய கால்சியம் ரிச்சாக இருக்குது ஆனால் மாம்பழங்களை தாய்மார்கள் பால் கொடுக்குற தாய்மார்கள் எடுத்துக்கூடாது ஏன்னா கொஞ்சம் ஜீரணத்துக்கு கொஞ்சம் குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் கடி கடுமையாக இருக்கிறதுனால தாய்மார்கள் வந்து மாம்பழங்களை கொஞ்ச நாளைக்கு பால் தாய்ப்பால் கொடுக்குற கொஞ்ச நாளைக்கு தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது மாம்பழத்தினுடைய ஏற்றத்தை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கோம் மாம்பழத்தினுடைய பயன்பாட்டை பற்றி பார்த்துருக்கோம் நல்லவை நல்லது எங்கிருந்தாலும் ஏற்றுக்கூடிய தன்மையையும் நல்லோர்களோட பழகக்கூடிய நல்ல செய்திகளை சேகரித்து நல்ல நல்ல விதமாக நம்ம வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிறதையும் நம் கையில் தான் இருக்குங்கிறத இன்றைய நாள் தகவலாக நம்ம பதிய வச்சுக்கலாம்